Hello, class. Good evening. Good evening. Can you listen to me? Good evening, teacher. Hey, Jose. How are you? I'm doing fine. Is everything okay? Because yesterday, mm, you missed what happened to you yesterday. Yeah, mm. I have problems. Oh, you had problems. But is everything okay now? Yeah, yeah, I'm fine. Okay, great to hear that. Narciso, Herson, Marlene, welcome. Gracias. Hello, Thank teacher. you. Thank you, teacher. Okay, so good evening, well, teacher. Good evening, Narciso. Good evening, Marlene, and good evening, Herson. Guys, uh, welcome. We have our um, session today, and uh, well, it's it's Wednesday, and tomorrow is Father's Day. <laughs> okay, are you ready for tomorrow? Are you gonna have uh, the day off tomorrow? Yes. Nice. Okay. Great. Narciso, how about you? Are you having the day off tomorrow? Yes, teacher. Wonderful. You guys deserve it. <laughs> okay, Harrison, how about you and Marlene? Are you guys having the day off tomorrow? Hello. Marlene, hey, how's it going, Marlene? Uh, are you having the day off tomorrow? No, I work. Oh, I'm sad. I'm so sad. <laughs> That's bad. Uh, yeah. <laughs> okay, I I understand. Yeah, sometimes it's it's like that. You know, I used to work in a company where holidays did, didn't exist, <laughs> so I I feel. Okay, so let's see. I have Rafa. Rafa, how are you doing, Rafa? Everything good. Working in my workplace. Oh, you are working. Nice, Rafa. Thank you for connecting. Even though you are at your workplace, you are connected. So that's really good. Okay. okay. Ready for today's session? Yes, we are. Okay, nice. Nice to hear that. So I'm going to start checking the attendance because uh, that's the first thing that we need to do. Okay, so Adrian, is Adrian connected? I think he is not, okay. Second one on the list, Ana Elizabeth Alegria. Hello, Ana, you here with us today? I don't think she is, okay. Next one, Ana Elizabeth Segura. <clears throat> Hello, Ana. Not connected either, okay, so. Uh, Narciso. Yes. Present teacher. Narciso is. I'm here, okay. I'm here. Yes, I can see you and I can hear you as well. Carolina Guadalupe. Connected. David, David Antonio, no connected. Eric. Okay, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Hi, Gabby. How are you? I'm fine. Nice to hear that. Georgina. Herson Manuel. Hi, teacher. Hi, Herson. Okay. Um, Jairo. Not connected. Uh, Jesus. Present, teacher. Good, Jose. You're there. I, I heard you speaking. Hello, teacher. I'm here. Yes, I know you are. So good. Ruben. Present teacher. Good, thank you so much, Ruben. How was your day? How was your day, Ruben? Was it tiring, busy, relaxing, nothing to do, <laughs> chilling? Uh, was... Relax, relax, teacher. Relaxing, okay, great to hear that. <laughs> Catherine Patricia, Manuel yes, Anton. Catherine, hey, how's it going, Catherine? Hello, where, teacher. Where have you been? <laughs> Manuel Antonio. Oh, Manuel uh, already left. Manuel. Uh, Maria Julia. Okay, not connected. Marvin Omar. Marvin, not yet. Okay. Rafa. Present teacher. Rafa at work, but connected. That's good. Claudia, Car Karina, Cristina, and Marlene. Present teacher. Great. Thank you so much. 
Ok. All right, so we're going to start today's class, guys. And today's class, it's, um, well, yesterday we did um, some activities in how to what? Do you remember what we did yesterday? What was the main topic? What are those sentences or the structures that we used yesterday? Okay, we had an activity there that we were going to do today that we didn't finish. And there was one conversation, but, but what was the conversation about? Narciso, what was the conversation about? Do you remember? What was it about? What did we say yeah, yesterday? The broken, the broken items. All right. About the broken a, place. Okay. About a broken item at, at work. Okay. Let's see, Narciso, and do you ever complain at work? Do you complain, Narciso? <laughs> do you say, you know, do you talk? I don't know. I don't know, what do you say? What do you do at work? <laughs> do you complain when, when something is not working as you would like to? What do you, what do, you do in those cases? No teacher, no remember. You don't do anything. <laughs> Imagine your computer is not working. So what do you do? Do you re report? Do you complain? Se queja de que no funciona? Or what do you do? <laughs> do you ask for a replacement? Reemplácemela si no no trabajo. What do you do on that? ¿Qué hace Narciso? Do you tell your boss to change it or what do you do? Okay, I'm going to give you some time to think about it. Okay, help let's me, see. Help me, help me, teacher. Yes, I want to help you. So let's see. Jesus Sanchez, what do you do at work when something is not working? Do you report it or what do you do? I, I report the problem. Okay. And who do you report the problem to? I'm uh, uh, me. Oh, okay. Okay, good. And do you report the problems to tech support or not? Yes. Yes. yes okay. What are, guys, a uh, quick question. What are those most common issues that we have at work? Talking about like technical support in which we need technical support. What are those common issues that we have? Common issues, los problemas más comunes that we have at work. What are those? Can you tell me? Can you use the chat to tell me, please? What are those common issues that we have at work? Maybe, Let's think about uh, computers, uh, printers, photocopy uh, machines. Gente. I'm sorry. <laughs> Internet slow, okay. Connectivity, okay, yes, that's very common. Okay, what else? What are those common issues that we have at work? Okay. Yes, printer issues, right? Okay, we have two common issues, internet slow, printer. What, are, what else do we have at work that you would like to share? ¿Qué más, guys? A ver, solo dos veo que están activos en la, en la conversación. Um, Gabriela, Arnold. Telephone line. Telephone line, okay? No, no not connecting, mean. okay? No. Serious no and safety. <laughs> Hey, no, eso, eso ya no es un problema técnico, es un problema financiero. Ok, a ver si ya veo un montón. Tenemos sí, risk and safety. Ok, ya un poquito más técnico, ya viendo de la parte de riesgos y seguridad. Ok, air conditioning, computers. Ok, what else? Algunos ahí están, pero no he escrito nada. Hmm. Soy obstruyendo. Georgina says, 
computers, okay? Yes. What type of problems, Georgina, do you have with computers? Specifically what? Talk to email. Okay, accessing the email at email account. Okay, good. And what else? Hardware, software. We have different problems, okay? Maybe it talk to me about hardware. What problems can we have with computers? Hardware, the what comes to your mind? In System in office. Okay, uh, with the uh, with office, or oh, that will be software, right? Software, yes. okay, programs, okay, maybe the license expire, right? Savings, your Probably. license, okay, good. A uh, customer problem, this says Ruben. And what about hardware? What comes to your mind? Maybe the mouse is not working, and what do you do? Maybe the keyboard, like your the teclado mm -hmm. is not working or what? What do you do? Maybe the, the battery is not working. So those problems that we need to report, right? To technical support. Yesterday, we practiced with one uh, interaction or one conversation in which you guys were helping me out, okay? And today we are going to continue with that because I still want to hear you, some of you. Remember that yesterday we said that we have two similar words. One that is complain, es el verbo quejarse, but we also have the word complaint with a T sound at the end. The difference is complain, complain, quejarse, and complaint is queja, right? That's the noun, it's sustantivo, okay? So, uh, when I teach this word, I always say, don't confuse complain with, um, complain with uh, compliment and complete. Because uh, sometimes they, they might, maybe they might sound similar, maybe for some, okay? Complain, quejarse, compliment, like gives a detail or something, say something special, and complete, which is totally different, right? It's the action of completing, you know, llenar algo, completar. Our current verb, nuestro verbo actual es complain, quejarse. Do you complain at work, guys, or not? Estamos ahí... O se queda nada más, no dice nada, tranquilito. O everything is like nice environment, un ambiente laboral, like ah. awesome. No, no <laughs> problems, no, no problems. Well paid, les pagan good, well like paid salaries, you know. No. No. More or less to survive. <laughs> okay, do me a favor, please. I want you to read this conversation, okay? I need two volunteers. We did it yesterday. Two more. Okay, Arnold and Rafa. Thank you, Arnold. You are Mike and Rafa. You're going to be Ma Maria. Maria. Oh, yeah. oh, okay. Rafa, are you Maria? <laughs> say Rafa. Yes, yes. yes Rafa, yes. say yes. Arre. 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 <laughs> okay. <laughs> Thank you for calling the IT department. Hello, my name is Mario Ochoa and I need to file a complaint about my work terminal computer. I'm sorry to hear that. Please describe the problem. It was very slow yesterday and I didn't show up today. Let me send someone with a complaint form. We can send a new computer in no time. Thank you. You're welcome. Good pronunciation, Arnold and Rafa. Good pronunciation. Yeah. That was really good. I give you a thumbs up. Okay. That was good. Thank you so much for reading it like that. Yeah. Hey, um, uh, it was very slow yesterday and it didn't turn on today. It didn't. It didn't turn on today. Good. Okay. So we have this conversation that we did yesterday and I wanted to review it. Okay. I think we're doing really good on the pronunciation of this. Therefore, we can continue. Por lo tanto, podemos continuar. Okay. Um, so this is an activity that we couldn't finish yesterday. And this is a group work activity. Okay. 
I want you to think about, you know, one uh, piece of equipment. For example, we have here a printer, a printer or printer, right? So what are, you know, those uh, reasons that maybe you want to make a complaint or feel the complaint? For printers, we have it doesn't turn on. What else comes to your mind? Okay, yesterday we, we did a reading. So let's, let's write it here. Let's write it here and let's write it here. And then think about another like uh, equipment problem and put it right here, okay? And then in the diagram we have here, please start writing reasons, okay? In, for which you might want to file a complaint, okay? That's what we're gonna do, okay? And uh, I don't think work uh, like group work is okay. Maybe we can do it like in pairs or, or trios. I guess maybe that's the most, okay, that I can do. So I'm going to send you guys to work in trios, okay? And then you share with us what are those problems that you uh, came up with, lo que se les ocurrieron, okay? Okay, so here we go. I'm going to give you only five minutes to complete this and try to think, you know, out of the box. Think of other possible problems, which we might not have said, lo que probablemente no hayamos dicho, okay? So here we go. I'm going to create like these groups right now. We are 14. Podemos hacer unos tres o cuatro grupos. No, menos. Cuatro por, uh, three times four, 12, uh, five. Five is okay. Here we go. Brainstorm. Hagamos una lluvia de ideas, okay? Brainstorm. Hello, how are you, Miss Happy? Can you listen to me? CPU? Mm. Or sí, some perfect. No, okay, so, eh, pero si estamos hablando de la computadora, no sería una pieza de la computadora. Ok. ¿Quién se llama? El toner. The red. Ajá. The red. Probably the red. Um, mm -hmm. The switch. The router. Mm. Sí, the, the red me parece mejor. <coughs> Sure. Con la red se refieren a qué? Con la sí. con el network o la, yes. la conexión. Yes. Cable red. El cable. Oh, entonces pues mejor que sea el router, porque el router va el router, a, right? a, que va vinculado al más, más equipo. Ajá. Y eso lo vamos a poner abajo donde dice printer. Este no, ustedes van a no. poner uno nuevo en el otro, en el ah, en, en el, el que está en, a la par. En el, para, el de printer ya, ya solo pongan en las la reasons a la par. Uh -huh. que, ¿Por qué reportaría una printer? Como el ejemplo uh -huh. que está ahí, que porque no enciende. What else podría ser una razón para reportar una printer? Y de uh -huh. la par, pongan una nueva y le ponen las que faltan. Las reasons. Si ponen la computer, ahí, ¿cuáles razones podrían ser de la, para reportar una computer? Uh -huh. 
Uh -huh. Maybe ahí puede entrar la parte de la connectivity que no funciona, it doesn't connect to the network porque le falla quizás algo interno. O... Ahí ustedes decidirán. Va por eso. En, en el diagrama de la par vamos a poner el, el, lo que no funciona. En este caso podría ser, eh, si ponemos la computadora, lo pondríamos en el centro. Exacto, pongan en el centro. Y aunque ahí dice pieces of equipment, ustedes solo pongan la computadora y luego alrededor ponen las razones por las que reportarían una computadora. Ajá, Ajá. Pero sobrarían tres espacios. Ahí vamos a poner es, esas razones. Ajá. Si se fija, les podría compartir aquí, déjenme ver. Sí, ¿verdad? Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, sí. aquí en el printer ya tenemos uno ocupado, nos faltan Ajá. dos. No, en la ah, otra, si, si, si ponemos... Serían tres. Ajá, exacto, serían tres. Si ponemos computer aquí, pensemos en tres ajá. razones más por las que reportarían una computer. Ajá. Ahí podría entrar este, ¿verdad? En lo que estaba mencionando. Ajá. Ajá. Ah, ok. Ahí podría entrar que no conecta, que ajá. la computadora no, no tiene buen antivirus, se le queda Muy slow, lenta. lenta, todo ese tipo de detalles. Si no vamos a ir tan a fondo así, ¿verdad? Ajá. Ajá, así que poquito general como el ejemplo. Ok. Mm -hmm, ok. Bueno, Thank entonces... you. All right, ya unos two more minutes. Hello, hello. I have two students here. What happened? Uh, hi, how are hi. You? How are you? Are you guys? Hey, yo yes. No, yo no, yo no le entendí porque tengo problemas con el internet. Se me ve bien cortado, por eso es que he apagado la cámara. Y estoy tratando de conectarme tal vez del celular, pero ajá. No problema. Este, ¿qué ahorita, es lo que lo, iba a hacer? ahorita lo vamos a hacer nosotros tres. Nosotros somos un equipo, también somos un trío ahorita, ¿ok? En todo eso, ok, okay vaya, tenemos el diagrama aquí, ¿verdad? Tenemos un diagrama. En el centro tenemos una printer, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Tenemos ya una razón aquí por la cual llenaríamos un complaint, que es que no asciende. ¿Qué otras razones? Dos más, una aquí y la otra aquí serían por las que reportaríamos o llenaríamos un, un, una, una queja, una, pensemos en una más de la printer. Eh, las impresiones, impresiones, algo así. Eh, ajá. Mm, ¿Qué más? Impresión, es, es. Prints, um, prints son impresiones, las prints, ajá. Prints, así ah. se, así se, prints. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? What do you want to say para... Sí, en, en, en el sentido de que no imprime. Ok, it doesn't print. It, it doesn't, doesn't print. print. Ajá, it doesn't print. No, no imprime. It doesn't, it doesn't print. No imprime. Una más. Eh, eh, ¿Cómo se dice que se ha trabado el, el papel? Uh -huh. Era muy buena pregunta. Este, en el vocabulario que les apareció en los, en los, en los, este, en las conversaciones sugeridas, ahí aparecía eso. A ver, si es, a ver, a ver, a ver. A ver si es cierto, si se acuerda. Eh, si vas... Paper is, is stuck in printer. Stuck in printer, sí. Stuck. Es una razón. No, eh, no, pero eso es, eso es. Sí, es, es ese es, esa es una. Paper stack in printer. Esa es una. Dice que en las sugerencias también aparece paper jammed. Así, jammed. Pero podemos dejar paper stack in printer. Me parece, me gusta. Que se quedó las... atascada. Eh, ah, ok. okay. Uh -huh. Tenemos okay. dos ya, ¿verdad? Entonces sería que no imprime. Y la otra es paper stack in printer. Ahora el ejercicio consiste en buscar otra, otro equipment, lo ponemos al centro y pensamos en three reasons, en tres razones por las que haríamos un complaint. Ya, ya, ya. Ya no va a ser una printer, podría ser otra. Ok, ok, ok. Voy a llamar a todos sus compañeros en lo que ustedes y yo seguimos trabajando aquí, ok. Bye.
What else? What is your choice here, Georgina? What's your choice? What's your choice? What's the equipment that you want to choose? To put it on, on our diagram here. In my case, a computer. Computer, okay. So right in the center of this, right computer, right computer. And mm -hmm. your and your handle, computer. Okay. Mm -hmm. So mm -hmm. if we write computer right here, so what are three reasons that you would file a complaint? So we need okay. to think about uh, one. Uh-huh. No, no internet access. No internet access. Okay, that's a good one. So no internet access. Okay. A virus? No Another internet. Person. No internet access. Okay. Like, okay. Oh, a virus. Okay. We, we can say that. Okay. A virus. Ah, uh, okay. Okay. Okay, good. One more. New software. Okay. Uh, it needs, necesita, it needs, it needs a software. We can say a I software uh, update or a new software, as you said it. Okay, good. Makes sense. And it needs software. Okay, good. We have, uh, it, oh, there's, a, there's, a nest miss, there's a nest here missing. It needs. Okay, good. Thank you okay. so much. Mm -hmm. That's, that was a good one. So it needs a software update and blah, blah, blah. Good. Okay. Everybody is connected here now. Everybody has returned. And what did we, what did we leave here? Don't remember? What did you say for printer? Oh, paper stack, right. Paper, paper jam or paper stack. I love, uh -huh. Paper stack. Stack, stack on printer. Okay. Good. And what was the other you said? It, it doesn't print. Yeah, exactly. Okay. It doesn't, it doesn't print. Okay, we finished. Ya todos nos copiaron, pero ahí están todos. <laughs> okay, so this is uh, Georgina and myself trying to fix this. Me quedó algo raro, no se entiende, pero that's the idea. Okay, quiero escucharlo de ustedes. So how, tell me your, your, I mean, share with us your diagram. Comencemos con el de José. Jose and company, Jose and your partner. Vamos, I want to hear you. Vamos, go ahead. Jose, is, are you here? Let's see. Se fue Jose, Jose Gomez. Yes, I'm here. Share it, please. Go ahead. What's your diagram? I remember his name. Oh my goodness. Come on, where's my partner? He did it. Hold on. My partner is not here. I don't know where is he? Hey, hey, what's up? All right. I'm here. Come on. Uh, uh, let me see. Así que sea el otro picho. Let me see. Let me see. Uh, nosotros pusimos computer. Ok, so, but lo primero es crear dos más razones para la printer, oh, ¿verdad? Ok, What no, the... router is not connectivity. Ok, the router mm. is not connected, but the mm. printer, y la, perdón, mm. y la printer, ¿qué pasó con las dos otras dos razones? Esas son. Oh, yeah, ok. Uh -huh. Y la otra es paper jammer. Paper jammer, ok. Y in the other is the computer, problems power cable. Problems antivirus and too slow. Okay, sounds good. Yeah, that sounds good. Thank you so much. 
So with the connectivity, with the cable, the power cable, okay, good. Let's see, Harrison, what about you? What do you have, Harrison? What is for your diagram? Share it with the class, please. Hi, teacher. Mm -hmm. You and your partner, Harrison. What is it? I'm driving, sorry. Oh, you're driving. Sorry. <laughs> I'm sorry. Sorry. sorry to hear that, okay? Sorry to hear that. And let's see then. Oh yeah, you're driving. Be careful, man. Come on, don't, don't do that. It's risky. Rafa, what about you, Rafa? What do you have for us? Share it. Okay. Escogimos el printer con el Zoom, toner, toner and team, and configure it, and, conf and configure it, and telephone line, red fire, sound signal, a pause, no pause connection. Okay, what was the first one you said? Unconfigure it, like no setup? Is that why? Configure it. Configure it. Oh, okay. Okay. Well, okay. What's the next one you said? Deconfigurado. Deconfigurado. Uh huh. Okay. Yes. What's the next one? Telephone light, red fire. Telephone line and then red? Red fire. 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 Failure. Failure. Como yeah. fallo. Uh, it's a failure, it's a failure, failure, uh -huh. good, okay, and what else? So sooner. Sorry? No, no sooner. Ah, no signal. Uh, no no signal. signal, okay, no signal, okay. Good, thank you so much. Okay, so who else? Vamos a escuchar ahora a Claudia. Claudia. Okay, el que completé de printer o el que yo hice. Post. Hay uh, air, air conditioning. It can. Uh, air conditioning, it cannot be regulated. It is very, very ice. I stay direct. The, the printer, it is very slow, does not have much ink. The printer is slow and doesn't have much ink. Okay, talking about the, the AC, uh, this is very, very ice, is that what you said? Es muy, muy helado. Eh, so. Ajá, es uh, ice o easy. No, no es uh, icy, pero no, podríamos decir no, no, cold. Icy. Cold. Ajá, cold, que está helado. Cold. Cold. Ajá, cold. C-O-L-D, cold. It's very cold. Está bien helado. Y, y tinta de la impresora. Ink. Ink. Así, así como lo dijo, está bien. Okay. It doesn't have ink. Así como lo dijo, está bien. Así como lo dijo, está okay. bien. Ok, alguien más que quiera compartir. One more, please. One more. Sí. Rubén, please, go ahead. Share your diagram. Uh, ok. Uh, Freener, uh, I need another catray. Cartridge. 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 Uh, Unconfigure. Uh, and siguiente. PC. PC. The slow internet. Uh, cable does not work. He need another antivirus. 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 Okay. Um, another COVID-19 vaccinate. Okay, good. Uh, let's... <laughs> 
<risa> Ana Elizabeth Segura, no sé si logró terminar uno, Ana. Ya veo que Ana se fue de party, ¿verdad? Ana, no, teacher, tuve problemas con la compu y estaba intentando del teléfono y luego, bueno, hice ahí algo para estar en la... Así que me perdí el inicio, pero aquí estoy. Aquí Lo siento. estoy. <risa> Good, but you are here. I like it. Thank you for coming. Gracias por venir. Sé que a veces la conectividad no es la mejor, pero la actitud es la, la, la que más importa. Yo siempre les siempre he dicho que el ingrediente más importante en la clase es la actitud y eso es lo demuestra. Así que gracias. Vamos a escuchar a uno más. Eh, ¿Quién le gustaría hacerlo? Compartir. ¿Qué tiene aquí? Yo siento que han asegurado. Tuve un evento. No sé por qué. ¿Por qué pienso eso? <risa> ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Eso. Esas manitas levantadas. Si sí, le digo que interesante. Vamos, vamos a elegir a uno para que. Quiero ver. Who hasn't shared? ¿Quién no ha compartido? Sí, usted, usted que me está escuchando y apaga su cámara. Usted. Bueno, vamos a continuar con la siguiente actividad de un solo para ir avanzando. Um, y esto es un complaint form. Vamos a llenar un formulario de quejas. Complaint form. Vamos a tener la oportunidad aquí individualmente. Individually va a llenar un complaint form. ¿okay? Eh, tenemos name of complainant. Ok, ¿quién se está quejando? <ríe> ok, luego uh, date, la fecha. Ok, el phone number, el work phone number, fax number, street address, la dirección, la calle, la city, la ciudad. Escribe, escribe su email address, su dirección y luego empezamos, ¿verdad? Importantísimo. Guys, identificar o la Jennifer el equipment, ¿verdad? El que estamos este, reportando. Y expliquemos the nature of the complaint. Es decir, expliquemos el porqué de la queja. Entonces tenemos un espacio aquí y de ahí nos vamos a, a nosotros a empezar a redactar y a, a medida que sea uh, understandable what we're going to say. Te voy a dar un periodo, un, un tiempo de unos cinco o seis minutos para que empecemos a escribir. Cada quien piense que quiere reportar. Ok. If you have questions, I'm going to be here. Aquí voy a estar para preguntas. Voy a, voy a dejar de compartir. Quiero también estar tratando de ver qué están haciendo. Ok. So, comencemos. Comencemos, comencemos a escribir. Start writing, please. Write, write, write. Y me voy a callar. Aquí voy a estar. Comienza escribiendo su nombre, ok. Se es que está reclamando. What is my name? <laughs> Your name is Arnold Schwarzenegger. <laughs> George, 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 George. <laughs> something like that, something like that, ok. <laughs> ok, do it, vamos.
When you finish, let me know, please. I will appreciate it. Hey, good evening. Sorry. Good evening, Jose. With my partner. <laughs> <laughs> We're not doing anything in pair. We're working individually. Oh, the platform. <laughs> yeah, yeah. With the bill. And okay, so yes. We just need to finish completing the complaint form individually, this one, as you can see. So- Yes, I got it. Okay, good. Let's take like two or three more minutes. Hi, teacher. Hey. How's it Yo going? Yo creo que se me va a cargar el teléfono un poquito más de antes y algo ando lejos, así por si me iba a desconectar, sorry. Okay, no problem, got it. Thank you for reporting. Sí, ahí no, sorry. Yo creo que tengo un par de horas todavía adicional. But the class finish. <laughs> nah, yeah, I know, I know, sorry. Pero lo que pasa es que he andado haciendo un par de cuestiones y como mañana es the Father's Day, I respect. Tomorrow is free. Sí, yes, yes. Entonces, ahora tengo que andar haciendo un par de cosas que como me va a dar el viernes libre, o sea, ahora tengo que hacerlas sí o sí, si no, por gusto. All right. Sorry. No problem. Okay. Take your time. Enjoy tomorrow. Enjoy every day. Enjoy sí, every day. Eh, no. Eh, pues sí. Mañana I will like to sleep. You know, sleep sleep. Duerma todo el día. Sleep the yes. whole day. All right, teacher. I gotta understand <laughs> that. The name of complaint is like a uh, issue. It's your name. Oh. You are the complainant. Complaint. Complainant. Oh, complaining. It, it, it's my, a, my it's, name is the person's name who is reporting the issue. Oh, all right. I got it. I'm sorry. Mm -hmm. José. Hi, José. Hello, I'm here. ¿Qué te pasó ayer, José? Ah, uh, uh, personal problem. Oh, all right, all right. Yes. Hiciste falta en la clase ahí. Eh? Oh, really? <laughs> yes, yes. See how important you are and you miss classes? Come on, man. No, that's not possible. <laughs> okay. Two days more. Two days more. <laughs> okay. I think we have, um, let's see. Okay. I have one person who finished already. Okay. 
two more minutes and we start sharing, okay? So let's hurry up, guys, please. Two more minutes. Okay, one more minute. Okie dokie, we are going to start, okay? Whatever you have is okay, and you are going to share class. Let's see, uh, in this case, since the, the purpose is to share what we have written, lo que hemos escrito, okay? Y yo quiero que todos lo hagan. Cuando lo, hacen, lo hacemos de manera que en toda la clase solo algunos lo hacen. Y como lo, lo indica también nuestro manual, vamos a compartir. We're going to share like, like it says here. Look at here what it says. Exchange forms with a classmate. Vamos a exchange form. Ahí si tiene el manual impreso, tiene que, donde dice signature of a person who's making the complaint, ahí va a firmarlo. Signature, eso firma. Ok. Hágale la de licenciado, la de doctor, la de ingeniero ahí, signature. Y luego el date, que es la fecha en que se emite esta que está. Ok, ahí, ¿verdad? Hoy, ahí el, el mes y la fecha, ¿verdad? Ok. Then, uh, me voy a dar nada más un, unos dos o tres minutos para que usted lea a, a sus compañeros. Y luego venimos y elegimos algunos que nos lean, que han escrito. Ok. Um, so... No sé si ya terminaron o me adelanté demasiado porque no me han confirmado. Guys, I think it's kind of like the time, the appropriate time. Pero solo uno me confirmó que ya terminó. The rest. Están inspirados o medio inspirados o demasiado inspirados. Rafa, do you finish? Finish. Yes, finish. Ok, bueno, sí, yo creo que tengo I más. Think, tengo I Regina, think. Tengo Rubén. I think, ok. I, I, think. Like, I like that. I think I finish, ok. All right, so let's share con los que estaban hace un ratito. Voy a volverlos a mandar. Parece en sus grupos. Así que, no, let me recreate. Vamos a recreate. Vamos a recrear otra vez los grupos. Here we go. Five minutes. Share, please. Go ahead.
interpret. Wi-Fi signal is with or no appendix that far. Finish. All right. Okay. Perdón por interrumpir ese grupo de cámaras apagadas, ¿verdad? Oh. Don't worry about it. Sorry. <laughs> All right. I'm sorry. Mejor me, mejor me voy, no le interrumpo. Bye bye. <laughs> hola, hola, hola. Me escucha. Can you yes. listen? Yes. yes. Okay. Uh, okay. May of complain. Complain at Narciso Cardona. Day is Wednesday, 16th, 2021. At gmail.com. Complaint, complaint information describe the nat nature of the complaint. Identify the equipment in question and the problem. Good morning. My name is Claudia Carranza. I made this complaint because the internet from my work is doesn't not work. I would like you to come and review the problem I have. Okay, finish. Finish, okay. Okay, it's my turn. Um, what the the drug is that? Pero bueno. mm -hmm. <laughs> uh, Está bien. Ok. Bien, yeah, bien. Yeah. And now en. And... Teacher finish. Yeah, Sorry, I teacher, know. I'm I driving. Only, I know. Only Marlene. Ok. Yo, pien yo pienso que lo hice bien, pero no sé. Ya lo vamos a sí. escuchar. Vámonos allá y usted oh. comienza, ok. No, 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 teacher, por favor. No, 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 así que me voy a desconectar. Ah, ahorita mando un correo. Ahorita. Ay, Marlene, gacho, Marlene, gacho, right, huh? Qué malo es, Gacho. No. <risa> Les comento, clase, que Marlene quiere comenzar a compartir. No, no. Una, sí, trae una gran una gana de participar, dice inmensa, porque... Ay, sí. No, <risa> nada que ver. Esa energía que tiene Marlene, mi sonrisa, dice que quiere participar, así que... Jesús listen. me va a ayudar primero, dice. Yeah, Jesús. Sí, Jesús va primero y después yo. Marlene, que Jesús le ayude. <laughs> <laughs> ok, good. <laughs> well, I'm going to check the attendance. Vamos a comenzar con... Um, we're going to start with quien quiera participar. Yo sé que todos han compartido eh, buenas, brillantes ideas. Ahí han descrito sus... sus Um, issues, sus complaints así, pero detail, detalladamente porque ¿verdad? nos gusta para quejarnos, somos, somos la somos lo mejor para exigir también ok, bueno, vamos a tomar la asistencia veo que se han agregado algunos, tenemos a Adrián, que ya vino, Adrián how are you? Sorry, right to my home ok, but thank you for being connected Ana Elizabeth Alegría no, right, she's not connected. I think she's not. 
Uh, segura, mi segura, si ahí está, ¿verdad? Mi segura. Present. Thank you. Thank you so much. Narciso is there. Present, present Pero, teacher. Thank you, Narciso. Carolina Guadalupe. Eh, si no lo logro, didn't make it. Uh, David Mirón. I don't think he is. Eric Arnoldo. Eric se desconectó, Eric. Ahí estaba, aquí va a ser la... Eric is not here, okay? Second time and he's absent, wow. Next one, uh, Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you, Georgina. Present. Good, Georgina. Harrison. Present teacher. Harrison is driving. Jairo. Yes. Didn't make it. Jesus Antonio. Present teacher. Thank you, Jose. I'm here, teacher. I know you are there. Good. Jose Rubén. Present, teacher. Thank you so much. Catherine Patricia. Present, teacher. Thank you, Catherine. Manuel, not connecting anymore. Maria Julia. No, okay. Um, and then we have Marvin Omar. Marvin Omar, not connected. Rafael Ernesto. Present teacher. Thank you, Rafa. And uh, Claudia Karina. Christina. Present. Thank Claudia is there. Thank you so much, Claudia. Cristina. And Marlene. 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 Okay, Marlene. Thank you so much. I can see that Henry is connected as well. Henry, how are you doing, Henry? Present. How are you, Henry? Very good. Okay, Very great. good. Nice to hear that. Nice to hear that. Okay, welcome. Okay, so what are we going to do now? We are going to share our complaints. Hoy sí vamos a quejarnos. Hoy es momento de... En inglés hay, una, hay un verbo que es bent. Así, miren. Bent, que significa cuando está enojado, you bent. ¿Verdad? You bent. Deja, deja salir el... Como decíamos hace un par de, de días, cuando el let some steam off, como let off some steam, como dejar desestresarse un poco. Pero bent es cuando es desahogarse. Una de las claves cuando tú necesitas molesto es dejarlo que hable, y, pero escucharle ¿verdad? atentamente, pero let him bend. Entonces ahorita nosotros vamos a quejarnos de una manera formal, ¿ok? Así que, uh, volunteers, ¿quién quiere leer? First one. First one. You can raise your hand. To Me, teacher. Thank you, Georgina. Good, go ahead. Me dice si está bien, si no me corrige. Vuelto. Eh, eh, I, my complete information is uh, about AC conditioning. Y, uh, I have a problem. It no cool. Um, I eat water. I think I uh, uh, gotea. It, oh, okay. How do you say gotea? Hay dos maneras. Uh, este en el traductor. What is the one you found? ¿Cuál es que encontré en el traductor? Street. D R. Ajá. I. I. P. Uh -huh. Drip, okay. Dripping water, okay. Okay. Yes. Water. Yes. Dripping is the action of gotear. Okay. okay. And 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 sometimes it mm -hmm. doesn't turn on, mm -hmm. and it's very old. I need new. Please. I need help a me. new one. Uno que si funcione, one that works. Okay. Good. Sí. Nice. Uh, al principio dijo, ¿verdad? It's not, it's not cool. Uh, oh, right? Is that what you say? No. Yes, yes, yes. It's not it's cool. Not no? cool. Mm -hmm. 
It's not. Oh, it's not cold. Okay, oh, okay, 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 cool. okay. Got it. Thank you okay. so much. Yes. A luego firmó, verdad? You sign, firmar, verbo firmar, sign. Yes. Y le, you yes. wrote the date, le escribió la fecha, verdad? Okay. Yes. Okay. Solo que no me compartió la information de las del uh, the date, phone number. I want you to read it. Quiero que lo lea también, please. Okay, my name is uh, my name of complaint, Georgina Martinez, day uh, 15. Uh -huh. uh, 15 uh, June uh -huh. 21. 21st. Oh, 21st. Uh -huh. uh, hung, uh, phone number uh -huh. 22 uh -huh. 56 uh -huh. 2020. Word phone number, I don't have. Okay, no problem. Uh, fax number, I don't have. Okay. Street address, uh, Santa Elena Street. Okay. Uh, city, I think Santa Tecla or Libertad. I, I, I don't know. <laughs> Santa Elena, I don't know. Uh, okay. Uh, who is good at geography here to tell us? I think is. Is it Santa Tecla? I know La Libertad is okay. the department, the department, the department, the department, but then, no, Santa Elena is... Santa Elena is city. I know it's a city. So, Santa Elena, that's it. I don't know. <laughs> it's okay, Santa Elena. <laughs> so, email... ponerlo, lo yes, email address. Ay, Gina, <laughs> dot dot sol mm -hmm. I, don't, I don't remember keep going keep going keep going oh keep going continue i don't remember uh jose uh arroba mm -hmm. a ver <laughs> yo me acuerdo que ese es arrobation That's Ahí está, ahí está diciendo. El, el, el arrobit, el, la, 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 el signo de arrobas es at y el puntito es that, that, that exactamente. Okay. Léalo <risa> ahora otra vez, por favor. Ok, ok. Gina punto, no, that. <risa> Gina that soy eh, José. I, I, I forget. <laughs> okay, let me send it to the chat. Okay, the symbol arroba, you, you say uh -huh. at, lo mando at, así. El puntito, se dice that. Uh -huh. El, el, el okay. domain siempre se mantiene. Los domains son Gmail, uh -huh. Yahoo, Hotmail, uh, Outlook, depends, right? Son the most common. AOL. Okay. Si su correo tiene algún guioncito entre medio, eso es hyphen. Te lo escribo mm -hmm. hyphen. Si tiene un guión por bajo, de guión bajo, eso es underscore. Son, es los, lo, digamos que es la información más común en los correos. At that hyphen mm -hmm. underscore. Ok. Ok, ahora sí. Go. Ok, I, again, again. Ok, ok. Eh, Jim, that, sol, eh, at, gmail.com Yay! Very good. There you go. <laughs> okay. Okay. Continue. Only that? Ya firmó. Because I, I, I say, yeah, yeah. Yeah. Okay, el verbo firmar clase es sign. Ahí se lo voy a mandar también. Por eso, por la, la firma es signature. Signature. Como aparece ahí, se pronuncia signature. Y para referencia, voy a comentar lo siguiente. Para decir naturaleza, nature, nature, equipo, equipment, 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 ¿ok? Por si alguien quiere leer esa parte también. ¿Quién? Who would like to read next? A ver, ¿quién quiere participar? Así que... Eh, alguna reacción para Georgina. Georgina, thank you. You did it really good. Okay, so the details that we need to fix ahí, ¿verdad? The rest was good and understandable. 
and maybe Georgina, you can choose the next participant. Okay, so so you you say the name, please. Who do you want to listen to? Okay, me me um, uh, Jesus. Vaya Jesus, Jesus, le ayude. Go ahead. Okay, teacher. Okay, complete four. Um, name of complaint. Jesus Sanchez. Day, Wednesday, 16 June, 2021. On phone number, 2222555. Word phone number, uh, 25003. Seven seven. Fax fax number two seven seven two two one one. Street address Boulevard del Hipódromo, Avenida La Revolución, twenty six City, San Salvador. Email address Jesús underscore Leon5 at yahoo.es. I would like to report a problem with my laptop. It doesn't seem to be working and it is very slow. Then the speaker, it doesn't sound well. Thanks for the answer to my case and for fixing. Goodbye. Thank you. Wonderful. Wow. Really formal, Jesus. That was really good. Okay. Nice explaining. Nice, uh, you know, English. That was really a good structure. Okay. Después de que usamos una pequeña observación, a lo demás pues súper bien. Uh, cuando decimos for y usamos una acción, el verbo tiene que ir en ing. A ver, de las últimas que, que leyó, identifiquemos uno, un error de esos. Cuando usamos for, el verbo va a ir en ing, siempre. Si es una acción, es ing. Ok, teacher. ¿Logramos identificar uno? En su lectura, la última parte. Después de for... De las, de las últimas, uh -huh. teacher. Sí, yes. Um, um, it's very slow. Then the speaker, it doesn't sound well. Uh -huh. Keep reading, please. Um, thanks for the answer to my case and for Fix Ay, ahí creo ahí. que tengo duda. Ok, ahí está. Por repararlo sería fix Ex it. Exactamente. Fix it. Ahí es lo que a eso me refería. For fixing. Fix. Porque la acción es fix, le ponemos ing. For fixing it. Por repararlo. For fixing it. Fixing it. Ahí vamos a poner fix. Si se fija, el anterior dijo for pero no fue una acción, así que ahí está bien. For dijo the answer, por la respuesta. Sin embargo, en la otra vez dijo for fix it, ahí tenemos que ponerle for fixing it, ¿ok? Siempre que pongan un, ver, una, un verbo después del for, una preposición, siempre va a ir en ing, eso, 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 eso es una regla. Por eso que cuando decimos thanks for listening, thanks for coming, thanks for eh, que going, Siempre es ING. En ese escenario sería thanks for fixing it. Gracias por responder. Si queremos usar for, thanks for answering. ¿Verdad? Siempre va a ir ING. Es mandatory. ¿Ok? Uh, lo demás, pues, that was really good. Thank you so much. Thank you so much for thanks sharing. Thanks for coming. <laughs> thanks for coming. <laughs> yes. Thanks for paying attention. <laughs> ok, good. Uh, so, that's what it is, Jesús. That was good. Yeah, I like it really clear to me and that's the idea thank you so much 
Ok, um, so, ahí va a mencionar algo más. El, eh, el día, por eso lo anoté, el día miércoles se pronuncia con dos sílabas. Eso significa que quitamos, este, quitamos esta E, D no la pronunciamos. Miren, tampoco pronunciamos yes. la, la yes. letra E. Letra E tampoco la pronunciamos. Decimos... When, when, when when is, when is, when Mire, okay. voy a hacer dos rayitas. Wednesday. Wednesday. Dos sílabas. Wednesday. 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 Okay. Muy bien. Thank you so much. I really appreciate it. Vamos a escuchar un par más. Que alguien que, que quiera hacerlo voluntarily. Volunteers. Let's see. Jesús, choose the next person, please. Do you want to choose the next person? Jesús. Ok, mi teacher. <laughs> ok, Marlene, thank you for participating. That was good. Ay, yeah. Go ahead. Okay. Complaint form. Name of complaint. Marlene Rivera. Date June 16, 2021. Home phone number 2243-7292. Word from number 22, 24, 53, and 11. A street address, um, Antigua Siri, La Libertad, email address, marlene.08 at gmail.com. Okay. The system is giving a lot of trouble I have a lot of time waiting to enter with the user. It's very slow and when we print, it can't. I would like you to be able to update or reinstall because it is necessary. I can't work if it is failing a lot. I look forward to you resolution and signature of person making making complaints and date June 16th. Okay, Marlene, thank you so much. Yes, that's really good, Marlene. Thank you for reporting on that issue and thank you for making it clear. Uh, one quick observation, uh, but I see the able, able, able. I heard able. Ev Able, la A decimos able. Able, not able. able. Es, quiero nada más agregar eso, eso no es una, una observación suya, porque escuché la palabra look forward. Eh, comentarles de que look forward es look forward. común usarlo en, en ese tipo de, de textos, por ejemplo, lo que usó Marlene. Por ejemplo, para decir I'm looking forward, es bien común decir I'm looking forward uh, to. ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Quieres decir eso, Marlene? I'm looking forward to. I look forward to your resolution. Uh -huh. Como espero con ansias o espero que así estaré pendiente, pero con... estaré atento a su resolución. I'm looking forward to. Marlene le agregó resolution. Por lo general, después de look, looking forward, le ponemos un verbo y va en ing. I'm looking forward to um, receiving or to getting a, a solution soon, for example. I'm looking forward to seeing you, que es una expresión bien común. I'm looking forward to um, meeting up with you. Stuff like that, okay? But it's very common on, on this type of scenarios, okay? So thank okay. you so much. I appreciate it, You're okay? Welcome. Good. Um, well, we're going to move on. Alguien más quiere compartir? Anybody else who would like to share? 
fíjense que la idea es que también ustedes creen role plays, pero vamos a dejarlo para el repaso del, del último día. Vamos a hacer ese formato que han llenado, that format that you have filled out, lo vamos a usar para hacer role plays el día este, último del módulo. Así que eh, recuérdense esa parte. Vamos a hacer role plays con su complaint. Vamos a llamar usando esa información y we're going to make the role play. Ahorita vamos a hablar sobre un tema que es parte del día de, la, de hoy, de la clase. Es cómo utilizar el siguiente, la siguiente estructura para hacer eh, solicitudes de una manera cortés. Make polite requests. Y estoy hablando del could. Could. Before I start talking about how to use could, I would like to know what do you know about could. ¿Alguien sabe sobre could? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Algún ejemplo que podría brindar? Podemos usar el chat. Yes. Pueden también abrir el micrófono. Could. A ver. ¿Podrías ayudarme? ¿Podrías? Ok. Ya nos, nos hizo la traducción. Podría. Ok. Podría, es... podría ayudarme. Ok, en ese escenario, could se traduce podría. Soy de acuerdo con sí, Rafa. Cuando no, lo, cuando no lo conoce, más que todo ahí al, al cliente. ¿no? Cuando, cuando se conoce, más que todo nosotros usamos el can. Ok, Rafa, ya dio la, la clase de ahora la, y la del viernes, Rafa. <risa> no, entonces pongámosle 10. <risa> ten, every, every, every ah, party. pues vámonos ya. Bueno, Rafa, gracias por adelantarnos todo. Pues ahí los veo. Este, el sillo, el sillo the next Monday. Sí, Terminamos el módulo ya. Sí. sí, los últimos dos temas, de hecho, de esos, de esos se está hablando, de could y can. Ya Rafa nos dio una introducción en cómo vamos a utilizar esta, esta estructura. Could, para ser más cortés, be polite and more formality. Usamos can, es más, más casual, más, un poco, no es informal al 100, pero sí es, no es... No es no es, uh, vamos, no es cortés. ¿Quién es como que más en trechero, más en confianza? ¿verdad? Ok, entonces, could en ese escenario sí podría traducirse como podría. Ok, eh, could siempre va a ser un modal que nos ayuda a generar, pre a, a formular preguntas y a también a formular oraciones. ¿verdad? E incluso podemos hacer negativos, pero ahorita solo vamos a hablar del polar request, que es una solicitud cortés. Entonces, uh, let's listen to this. Practiquemos un ratito, a little bit of this conversation. And then you can help me, please. We have Max and Joe. Okay, listen to me and then we practice, okay? Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received the new printer and I need help setting it up. Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the, the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, it's an Altipage MX30. Okay, first make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in it in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on complete install. Okay. Vamos a ir parte por parte. <clears throat> okay. La primera okay. parte. This is Max from Tech Support. How can I help you? Es un saludo casual. Es un saludo que siempre, para los que han trabajado o trabajan en call center, pues van a dar cuenta que es bien común. No es muy cortés en realidad, como lo está utilizando. How can I help you? Ofrecemos ayuda. This is, en el teléfono siempre vamos a decir this is, ¿verdad? Nunca, y no es común decir I am. Aunque lo general de decir I am Armando, I am Rafa, I am Marlene, no sería lo común. Decimos this is, this is, y decimos el, el nombre. From, y vemos el departamento. Okay. Luego, 
Nemos. Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. Um, we received. Este verbo recibir está en pasado. Received. Received. Received the new printer. And I need help setting it up. Setting it up. Setting it up. Could you help me, please? Aquí ya va la parte más cortés. Estoy solicitando ayuda. La obra de la manera más educada, ¿verdad? Ok. Y luego ya Max también se siente como... Eh, no estoy siendo cortés. Entonces, no problema. Ahí le pide, uh, could you tell me the model? The model? Model. Model. El modelo. The model. Let me check. Could you hold on a second? Uh, can you hold on? Aquí ya puedes esperar. Hold on. Hold on es un sinónimo de wait. Ok. En este contexto. Wait. Como wait. Wait. Espera un ratito. Wait a second, please. Y luego, pues, ah, uh, it's an LT page. Y ese es el modelo. ¿verdad? MX30. Ok. Make sure that the power core is plugged in. Asegúrate que el power core is plugged Plugged in, conectado. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check the installation CD and it's in, it, in the tray. Que es in the tray que el CD esté dentro de la bandeja, ¿verdad? De la computer. Mm. And third, once the menu appears, una vez aparezca el menú en la pantalla, le dé click install para que complete la instalación. Ok, eh, preguntas de pronunciación o, o meaning, guys, antes de comenzar a practicar esta conversación, que la verdad, si se acuerdan de la primera que vimos, está un poquito más sencilla. Aquí ya hay un poco más de interacción, ok, and I like it. Questions, guys, questions, what do you have, questions? Questions? Gabriela, everything clear? <laughs> Claudia, clear? Catherine, clear? Are we okay with this conversation? Easy? Plugged. Plugged. Plagued. No plash. Ahí no hay sonido de H. Es plagued. Plagued. El, el verbo en sí, plug, con G, es el presente. Le ponemos plugged, ya en el pasado. Plugged. Conectado. Plugged. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Plugged in. What else? Plugged in. El Alti Page, esa es el, la, la marca de la, de la printer, ¿ok? Es Alti Page X, eh, MX30. Si ustedes buscan, es una, es una, este, es una impresora de esa, de esa marca, MX30. Uh -huh. Ok, so... We're gonna practice. Let's practice. Voy a escuchar uno nada más aquí, una, un pair para que nos ayuden y luego vamos a practicar, ¿ok? Vamos a pedirle a Gabriela que nos ayude con Max y vamos a pedirle a Catherine que sea Joe, ¿ok? Go ahead, please. Hello, this is Max from Dash Copper. How can I help you? Hi, my Max. My name is Joe. I work for Pete's Con. We received the new training uh, and I need help sending. Mm. Sí. Uh, sí no Could you help me, please? No problem, Joe. Could you, could you tell me the more, the more? 
Let me cheat. Can you hold a second, please? Um, is is an ultimate mat term yet stated. Okay, first, make sure that the power cord is plugged in. Flash. Flash. All Flash. right, it is called, you tell me wa what I need to do next, please. No. Second, check that the installation CD is in, is in the tray and serve in Sir, once the menu appears on the screen, clean or complete install. Okay, good. Thank you so much. Some little observations, class. And this is for everybody, please. I want you to repeat after me, but do not open your mic, okay? Like that, okay? Because we need to double check some pronunciation. Hello. Mm -hmm. This is Max from Tech Support. Listen, Tech Support. Tech Support. How can I help you? How can I help you? How vamos a hacerlo de una manera un poquito más natural, conectado? How can I help you? Podemos unir el sonido de la N con la, la I. Can I? Can I help you? Este es you. So how can I help you? Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? How can I help you? Vamos a tratar de linkear para que no suene un poco cortado, sino que suene un poquito más natural. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for, aquí tenemos un puntito, mire, dot com, pips dot com. El verbo recibir, les comentaba received, received. I need help, I need help setting it up, setting it up, setting it up, configurándola, setting it up. Could you help me please? No problem, Joe. Could you tell me the model, model, modelo, model, Ma uh, model. Let me check. Could you hold on? Aquí unamos este hold on. Se puede hold on a second. Hold on a second. Please. It is an LT page. Aquí lo leemos como tal. ¿Cuál es aquí? Sería MX30. 30. Ok. Luego el otro que quería que repitamos es este verbo conectado que es plugged. Plugged in. Plugged in. Plugged in. Lo demás estuvo bien. Okay, um, so I want you to practice. Quiero que practique. Vamos a irnos en pareja a practicar, a practicar. Cambiamos roles. Eh, practice, okay? Take advantage of that. Léalo una vez, luego cambia rol y siga practicando. Remember that practice makes perfect. And we need to practice. Es un espacio para ello. Therefore, por lo tanto, let's use it for that. Así que... Si se quedó solo, su compañero o compañera no está, se puede venir para el home, la, la main session, aquí voy a estar yo. Voy a estar de repente pues observando por ahí que están practicando, ok. Veamos, um, vamos a hacer, van a quedar algunos de tres. Ok, so here we go. que nos quedemos aquí en la sesión principal, vamos a practicar nosotros. Ok. Creo, creo que, aunque Claudia está invitada al room número 2, Claudia. No sé si le quedó la invitación. No sé dónde ver eso. Déjame revisar si la puedo reasignar. Uh -huh. Si no, vamos a traer a Gabriela para aquí, para que nos ayuden solo. Permítame. 
Ahí viene, Ay, Gabriela. Aquí está su compañera. Practice, aquí voy a estar yo escuchándoles. Go. Ok. Hello, this is Max from Tip Support. How can I help you? How can Hi. I help you? Sí. Hi, Max. My name is. Hi, Mark. Hi, Max. My name is Joy. I work for Pixcom. We we receive the new printer, and I need I need help tearing tearing it out. Could you help me, please? No problem. Oh, could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Oh, it's an old page. Mm. Sir, eso sí, no sé cómo se pronuncia. Ok. No, no. Uh -huh. Perdón, solo sería MX30. MX30. Yes. Ok. First, make sure that the power cord is plugged in. Light. All right. All right, Iris. Could you tell me what I need? What, what I need to do next, next play? Second, check that the installation CD is in the tray and third. Once the menu appears on the screen, click of the complete install. And now change roles. Okay. Como teacher, ¿cómo se pronuncia la de Ployek? No sé cómo. Perdón, ¿cuál? Que dice Ployek. Ah, plug, plugged in. Plugged in. Plugged in. No, es plug. Plugged. plugged. Primero es plugged y luego plugged in. Es como que si la, mire, es como que primero pronuncie lo siguiente, va así. Aquí está la palabra, pronuncie plug aquí, plugged, así, y luego agrega el plugged. sonido, y luego agrega el sonido de la D nada más, solo la D, plugged. 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 Plugged in. Uh, plugged in, exacto. Plugged, plugged in. in. Uh -huh. Okay. Una vez más. Hello, this is Matt from Tech Tech Super. How can I help you? Hi, Max. My name is Joy. I work for Pearscom. We receive the net printer and and I need help set, setting it up. Could you help me, please? No problem, Joey. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? How? It is full page MX, MX30. Okay. First, make sure that the power cord is plugged in. All right, it is. Could you tell me what I need to do next, please? Second, check that the installation CD is in the, is in the tray and there once the menu appears on the screen, click on complete insta install. install. Exactly, so click on complete install. Install, 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 ajá, install, como que el sonido de esta A ¿Cómo? es una O, exactamente, eso le voy a decir, el, por lo general, aquí me install, y lo otro, el verbo aparecer, este es appears, 
appears. 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 Exacto, appears. 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 Good. Lo ah, otro, okay. quiero ver. Ese es, es un poquito, I understand it. ¿Verdad? Plugged. Plugged. Como le decía, pronunciamos plugged con G. Plugged. Y luego, es como que digamos eso. Me lo voy a escribir aquí. Pla, pla, y luego un sonido de G, plug, y luego póngale un S, solo una D, plugged, plugged. Después que tengamos plugged, solo le vamos a poner in, plugged in, plugged in, conectado, plugged. El verbo en sí es plug, solo con una G, pero como está en pasado le ponemos plugged in. Plugged in. Exactly, plugged in, plugged in, plugged in. Ok, um, sí, y cuando, y cuando podamos hacer los linking, siempre hagamos los clases, lo que le decía, ¿verdad? Por ejemplo, uh, hold on, hold on, hold on a second, hold on a, hold on a second. Ok, uh, well, I need some volunteers. Veamos, ya están todos de regreso. Uh, I want to continue uh, listening to you guys. Ok, I know it's a conversation. I know it's kind of repetitive, but repeating, it's a good practice sometimes to, to um, you know, to gain fluency, to gain more confidence in how to read specific Uh, phrases, así que quien con su partner que practicó, I will, I would like you to, you know, demonstrate what you practice. My Grace. partner, teacher. Thank you, Adrian. I like that yes. attitude. Go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Ready? Okay. Ready. I'm ready. Hello. This is Matt from Tech Support. How I can help you? Hi, Matt. My name is Joe. I work for tips.com. Here is a new printer and I need help setting up. Could you help me, please? No problem, Joey. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Mm, it's our page and ferry. Okay, first, make sure that the power core is flat in. All right, it is for you tell me what I need to do next, please. Second check that the installation CD is in the right and the third on the menu upper on the screen. Click on complete installation. Okay, Finish. yeah, good. Once. Vamos a repetir eso para los todos archivos. Solo eso vamos a repetir. Once. Once. Y el verbo instalar, install. Oh. Install. Oh. Como que si la A es una O. Oh. Install. Installs. Lo demás estuvo bien. Esa palabra tech, como esta al inicio, es tech. Como que si solo fuera una T, una E y luego una letra K. Tech. Tech support. Tech, tech support. Tech, tech support. Tech. Por lo, en la mayoría de ocasiones la C y la H unidas, en la mayoría de veces, no en todas, se pronuncia como que es una K. Ok. Siempre, por ejemplo, este, para decir eh, química es químico, se pone así. Para decir mecánico, mechanic. No se dice mechanic, ¿verdad? Y hay otros que sí se dice como, como el sonido de ch, pero la mayoría es K, en ese caso es K, tech. Muy bien, uno más. Pero vamos, vamos a pedirle... Georgina, a, teacher, Georgina. A Georgina. Vamos a escuchar a Georgina. <ríe> Go. Georgina, su compañero quiere escucharle. Adelante. Hola, hola. Aquí estoy. Perdón, perdón. Vamos, okay, Georgina. Okay. Georgina, my partner is José. Yes, I am. Ok. You, 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 you begin. Ok, a Max. Hello, this is Max from Tech Support. How can I help you? Hi, Max. My name is Joe. I work for pips.com. We received a new printer and I need help setting up. 
Could you help me, please? No problem, Joe. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Um, All right. Uh, ultim Ultipay MX30. Okay, first, make sure that the power core is flowing in. All right, it, it is. Could you tell me what, it, what I need to do next, please? Second, check the installation CD is in the tray. And third, once the menu appears on the screen, click on computer style. Okay, thank you so much. All Ma right, nice that you have you. <laughs> I like it. Yeah, le agregan más, ¿verdad? Okay. Eso, eso es parte de que ya ustedes sienten confidence. That's really good. I like it. Okay. Nice to help you. Take care. Bye bye. Okay. And see you when I see you. <laughs> okay. Good. Thank you so much. Vamos a. Eh, ustedes sigan practicando esta conversación. Okay. Necesito que me manden ejemplos, clase, usando el CUR para hacer una, un polite request. Okay. A ver, por lo menos unos dos ejemplos cada uno, pero que usted los construya. No necesariamente como los que aparecen en este escenario. Usted cree dos, escúcheme, dos uh, ejemplos usando CUR para hacer, como dice el tema aquí, polite request, una solicitud cortés y formal. chat les leo two only two piensen en el que request podríamos hacer at work at your house your friends ah solo que quitemos el i solo could you nada más georgina could you read the book and is it this th could you read the book please could you read that book? Podrías leer ese libro? Please, te voy a evaluar. <laughs> okay, good. What else? One more, Georgina. One more. Two per person. I read. I'm reading. Think about one. Hay 14. Hay que van a ver 28 ejemplos. Could you help me with the document, Adriana? Muy buena. Could you clean the sales room? Okay. Yes, I like it. What else? Two. Faltan varios. Could you open the window, please? Es una solicitud muy bonita. Bien cortés. Podrías abrir las ventanas. Could you open the windows, please? What else? I'm reading. I keep reading. Quiero leer uno o dos. Dos por cada person connected here. What else? What else comes to your mind that you would like to share? Mm -hmm. If you don't want to type, just go ahead and say it verbally. Si no quiere digitar, dígalo verbalmente. I could fix the internet. Esa no suena a una solicitud, esa suena más a un statement, este Claudia. Porque como que usted puede reparar el internet. Pero si la idea es que una solicitud sería, could you fix the internet? Could you take me to the hospital? Okay, Adrian. Okay, I like it. Could you cook the dinner, please? Could you repair my cell phone? Could you buy a soda for me? Yes. Could you help me to sleep? <laughs> okay. Venga, aquí hacerme hacerme un masaje. Hacerme un masaje para que me duerma. Okay. Could you help me to sleep? Would you open the door, please? Ahí, este, the door. Ahí tenemos un, un es the door. Quitémosle el da. Could you fix the internet? Could you lend me a book, please? Could you take care of my brother, please? Esta chiva. Cuidame, mi hermano. Okay, take care of it. Good. I think we have the idea. That's, that's really. Could you send me the configuration, please? Okay. Good. Who else? Who else want to share? ¿Quién más? Vamos, Narciso, no sé si yo no he leído una suya o yo no. Narciso, 
Marlene llamando la suya, no lo he visto, ya no, ya no veo, quizá. Sí, teacher. Internet no funciona. Se durmió, se durmió Marlene. Fue la primera que mandé. Ah, Mar... Ahí le dicen a Marlene que no se duerma. <risa> Muchos le dicen. <risa> Muchos le dicen. Estoy también. dormida, teacher. Aquí Marlene, estoy. Marlene, don't eh, sleep. Se Pero... lo leo, se lo please, leo, teacher, porque please. No, le, no le puedo escribir. Uh, could you give me the report of your activities? Okay, me like it. Could you give me the report of your activities? Okay, good. Puede darme reporte, podría darme reporte de tus actividades. Muy bien. Could you listen to me, teacher? <laughs> okay, yes, no problem. Go ahead, Jesus. Nice. Um, well, today we're going to finish the session by doing the following. Vamos a completar lo siguiente y we finish. Quiero ver si hay uno más, si tenemos uno más. Could you finish the class? <laughs> okay. Es un example, dice Rubén. Así que I understand you. Veamos, terminemos eh, la clase de este día. Así, 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 suavecito, ¿verdad? suavecito, tira sus <risa> leñazos. Ok, vaya, fill in the blanks, llenemos los blanks, los blanks son estos espacios, ¿verdad? Use the conversation above. Veamos, tenemos one and two, completémoslo. Let's complete it. Ya lo terminamos. ¿Cómo les quedó? First call. Ok. Could you tell me what model? Ok. ¿Y la otra? What's the next? What's the next one? Mm -hmm. Number two. Cool. Cool. Está fácil. <laughs> quiero, <laughs> uh, quiero dedicar los últimos minutos de la clase para explicarles un tema que es bien importante cuando este, surgen preguntas como la número uno. ¿Qué encuentran de no común en esta pregunta? A ver, si, ¿cómo le llamamos ese tipo de preguntas? Si yo le pongo could, lo cual es correcto. ¿Saben ustedes qué tipo de preguntas son estas? ¿Alguien sabe? Una petición, teacher. What, do you know what type of questions are these? Miren, ¿qué tipo de preguntas son estas? La verdad que me gustaría que investigaran, pero medio les voy a comentar. Si se fijan, esta pregunta dice, could you tell me what the model is? ¿Por qué dejamos is al final? Y no decimos, could you tell me what is the model? A ver, ¿quién sabe? ¿Alguien ha escuchado? Es una pregunta. ¿Tú usas el... 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 ¿Cómo dicen cuál es el modelo en inglés? A ver, ¿cómo dicen cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Exactly. O podemos decir, ¿Qué es el modelo? ¿Verdad? ¿Qué es el modelo? ¿Verdad? Y miren al final aquí lo que han dejado. ¿Qué es el modelo? Dice. Dejamos al final is, pero ¿por qué? ¿Por qué no, por qué no decimos, could you tell me what is the model? Están diciendo what the model is. No sé si me sigue. Es una pregunta abierta. Es interrogativa. Sí, es, una, es interrogativa y también es una pregunta abierta. Eh, Le voy a comentar así rapidito. Lo que sucede es que no podemos preguntar dos veces. La pregunta ya, right. se for, ya se formuló con el could. Could you tell me? Ya ahí pregunté, ¿verdad? Es una manera, miren, así les digo, súper, súper cortés 
y formal de hacer es la pregunta. Could you tell me? No digo what is the model, digo what the model is. Ese tipo de preguntas, este, no, para no redundar, pero hacerlas dos veces, es que la dejan el verbo to be al final o después del sujeto. Voy a dar un ejemplo nada más. Imagínense que ustedes andan en perdidos. No, ya no perdidos. Digamos que están en, la, eh, en un lugar público, un mall, y ustedes andan entre amigos. Y le dice al, o sea, al amigo, ¿y dónde está el baño? <risa> where are the restaurants? Where is the, where, where is the restaurant? De un solo, ¿verdad? Pero si usted anda solito y no hay aquí, quien preguntarle, no me voy a decir la un desconocido, ¿verdad? Where's the restroom? ¿Verdad? Que le van a dar una cachetada. O le van a... <ríe> el, el hispano lo hace. Mm, sí, pero, pero tendría, tendría, creo que tiene que ver con cultura, ¿verdad? Yes, pero fíjese yes, que, right. y, pero más, más, que, más que cultura... Bueno, sí, uh -huh. los valores de las personas, para cada quien con sus con su principios, pero no sería cortés. Lo que quiero ilustrar es lo siguiente. La pregunta uh -huh. sin cortesía o directa es where, where, uh, where is the restaurant? ¿Dónde está el baño? Así mismo. Entonces, la manera cortés de hacerlo sería could you, así como está ahí, could you tell me Where, where? ¿Qué digo? Will you tell me where? Where is it? It's the restroom. Sería the restroom is. Exactamente. Will you tell me where the restroom is? Entonces ahí lo que estoy evitando es hacer dos preguntas porque la, la, la pregunta inicial es este, where is the restroom? Pero en la otra escenario Could you tell? Ya formuló la pregunta. Así que la, la segunda, el complementaria, la hacemos en manera de statement, en una forma sin invertir el, el verbo to be. Eso sucede bastante. Vaya, lo último con ese término porque ya es casi sobra. Uh, what time is it? Miren, ¿qué hora son? Le pregunta a Michelle, what time is it? Pero si le va a preguntar al desconocido, could you... Could you tell me, tell me what, what time, time is it? What time it is? Le invertimos, le invertimos. Mm -hmm. no, no, no lo dejamos si es it porque no podemos preguntar dos veces. Okay? Ahí le queda el reto. Investígueme, va a haber ese tipo de preguntas. Okay? Preguntas indirectas de manera cortés. Okay? Porque right. hacemos, hacemos una inversión mínima y eso es, es, es trascendental y esencial en la, en la, cuando formulamos ese tipo de preguntas. Okay? Bueno. Aquí nos vamos a quedar, solo le voy a tomar la asistencia, guys. Y pues hablamos de eso un poquito más el lunes. El lunes. Happy, happy week. Ok, ves. está bien. Ok, no hay problema. Sí, right. Ay, sí, sí. Sí, sí. Así sí, así. Ay, you're unbelievable teacher, man. You you're see. Good teacher, right? Yeah, 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 you know, yeah, that's what I'm talking about. Ok, vamos Thank rapidito, you, rapidito. Teacher. Tenemos un minuto. Adrián, Present. Ana, Miss Happy, Miss Happy no vino, yo creo que la vi por ahí, uh, <laughs> Ana, Safe, <laughs> Present, ok, Narciso, Present teacher, thank you, good evening, good night, oh, good night. <laughs> bueno, muy bien, good night. Narciso, luego uh, Carolina, si sí, creo que no lo logró, David tampoco, Eric, tampoco, Present teacher, good night, Eric, I'm here to share. Ok, Gabriela. Present teacher. Georgina. Present. Gerson. Jairo. Jesús Antonio. Present Al teacher. Good Jose. I'm here teacher. Good. Rubén. Present teacher. Catherine. Present teacher. Good. Manuel. Julia. Marvin. Rafa. Present Clau teacher. Claudia. Cristina. Present. El Marlene. Cristina está aquí. Cristina. Dijo que no podía. Ok. Escribió en WhatsApp. Okay, sí, cierto. Bueno, guys, it's been a pleasure for me. See you on Friday.
birthday. See you on Monday. <laughs> Friday. <laughs> Good night. Bye. 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 Okay. Bye. Good night, everyone. Teacher, you are father. I am. Teacher, not, yeah. No, wow. no, that I know. <laughs> <laughs> okay. Congratulations. Have a good day. Not yet. Come on. Have Bye. a good day. <laughs> Bye. Bye. Goodbye. <laughs>